ভেক্টর প্লেলিস্টের এই ভিডিওতে আমরা অভিক্ষেপ বা প্রজেকশন সম্পর্কে জানবো আচ্ছা চলো আমরা একটা ছবি দেখে আসি তোমরা কখনো কি কোনো টর্চ লাইট বা কোনো লাইট সোর্সের সামনে হাত দিয়ে সেই লাইটটা দেয়ালে ফেলা ট্রাই করেছো অনেকে করে থাকতে পারো দেখো এখানে একজন করেছে কি একটা লাইট একটা লাইটের সামনে সেই লাইট একটা ছবি দেখাচ্ছিল মহাকাশের আচ্ছা সেই লাইটের সামনে যদি হাত ধরে দেখো এই অংশটার লাইট হাতে বাধা পাচ্ছে তাই দেয়ালে এই অংশটা কালো হয়ে গেছে অথবা বা অন্য ভাষায় বলতে পারো যে হাতের একটি ছায়া পড়েছে দেয়ালে ঠিক একইভাবে যে কোনো বস্তুর যখন লাইটের সামনে ধরলে পেছনের দেয়ালে ছায়া পড়তে পারে একই রকম একটি ভেক্টরের ছায়া অন্য একটি ভেক্টরের উপরও পড়তে পারে সেই ছায়াকেই আমরা অভিক্ষেপ বলে থাকি দেখো এখানে আমার দুটি ভেক্টর আছে একটা হচ্ছে বি ভেক্টর একটা হচ্ছে এ ভেক্টর এটাকে আমি যদি ও বিন্দু দিয়ে দিই তাহলে ও বি একটা ভেক্টর হচ্ছে ও এ আর একটা ভেক্টর হচ্ছে আচ্ছা তাহলে এই ও এ ভেক্টরটাকে তুমি মনে মনে তোমার হাত চিন্তা করো আর এই ও বি ভেক্টরটাকে তুমি মনে মনে দেয়াল চিন্তা করো আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এটা যদি দেয়াল হয় এই ও বি ভেক্টর এটা যদি তোমার হাত হয় এখন এদিক দিয়ে তুমি যদি এই বরাবর এই অ্যারো হ্যাঁ এই অ্যারো তুমি এই বরাবর যদি একটি লাইট ফেলো তাহলে দেখো এইদিকে আমার ছায়া পড়ছে না এই দেয়ালে এই যে দেখো আমার ছায়া পড়ছে ঠিক আছে ঠিক একই রকম তুমি যদি এদিক থেকে লাইট ফেলো তাহলে ও এ ভেক্টরের একটি ছায়া ও বি ভেক্টরের মধ্যে পড়বে এই ছায়াটাকে বলবো ও বি এর উপর যেহেতু ও বি এর উপর পড়ছে ও বি এর উপর ও এ ভেক্টরের অভিক্ষেপ আচ্ছা অভিক্ষেপ শেষ এটাই হচ্ছে আমার কথা এখন এখানে ছায়া ফেললে আমি করব কি অভিক্ষেপটা কতটুকু বা ছায়াটা কতটুকু এটা বের করার জন্য দেখো ও থেকে একটি লম্ব অঙ্কন করব ও বিন্দু যেহেতু ওবির সাথে লেগেই আছে তাহলে এ বিন্দু থেকে একটা লম্ব অঙ্কন করব এই লম্বটা হচ্ছে ধরো এটা ডি বিন্দু যদি হয় ও ডি পরিমাণ অংশ তোমার এ বিতে ওই ও বিতে ছায়া পড়বে সেই ও ডিকে তোমার বলে ও বি এর উপর এ ও এর লম্ব বিক্ষেপ আচ্ছা এই লম্ব বিক্ষেপের মানটা কত এই লম্ব বিক্ষেপের মান হচ্ছে দেখো তুমি খুব সহজে বের করতে পারবো যদি এই যে ও এ ডি ত্রিভুজটা নাও তাহলে ও ডি এই থেটা কোণের সাপেক্ষে ও ডি হচ্ছে ভূমি তাহলে ও ডি বাই ও এ তা এই ও এটা যেহেতু নব্বই ডিগ্রি এই ও এটা হচ্ছে অতিবুজ তাহলে আমি সহজে বলতে পারি ও ডি বাই ও এ হচ্ছে ভূমি বাই অতিবুজ মানে কস থেটা তাহলে ও ডি ইকোয়াস টু হচ্ছে ও এ কস থেটা এখন আমরা জানি ও এ মানে হচ্ছে এ ভেক্টরের মান তাই মডুলাস অফ এ কস থেটা শেষ এটা হচ্ছে আমার লম্ব বিক্ষেপের ভ্যালু তাহলে যার ওপর যে মানে যে ভেক্টর কোনো ভেক্টর উপর যে ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ সেই ভেক্টরের মান ইন্টু যার উপর লম্ব বিক্ষেপ তাদের মধ্যবর্তী কোণের কজের গুণফল হচ্ছে লম্ব বিক্ষেপের ভ্যালু তাহলে আমরা এটা যদি একটু বিপরীত কেস চিন্তা করি দেখো আমরা ওখানে ও বি এর উপর ও এর লম্ব বিক্ষেপ অঙ্কন করলাম বা অভিক্ষেপ এখন ধরো এটা হচ্ছে ও বি ভেক্টর এটা হচ্ছে তোমার ও এ ভেক্টর এই যে এটা ও এ ভেক্টর তাহলে এখন যদি তুমি এদিক দিয়ে লাইট ফেলো মানে ও বি এর লম্ব বিক্ষেপ ও এর উপর অঙ্কন করতে চাও তাহলে এখান থেকে তুমি কি করবা এখান থেকে একটা লম্ব অঙ্কন করবা এই যে লম্ব নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই কালো অংশটুকু হবে আমার ও এ উপর ও এ ভেক্টরের উপর ও বি এর লম্ব বিক্ষেপ এবং এটার ভ্যালু হবে তোমার কত বি কস্থেটা বা বি ভেক্টরের মান ইন্টু কস থেটা যদি এই কোনটা থেটা হয় এভাবে আমরা সহজেই একটি ভেক্টরের উপর অন্য একটি ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ নির্ণয় করতে পারি